Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês. Eu sou o professor Newton e hoje o tema da nossa aula será Dare to Be, onde no lugar do to be nós vamos substituir por is ou are, ou seja, there is ou there are. Nós vamos ver no singular e no plural, mas antes vamos ver algumas localizações em inglês. Vamos lá? On the street, on the table, in the kitchen, in the church, in the room, in the store, in the bank, at school, at home, at work, outside. Vamos lá então. Dare to be, ou seja, há ou tem. Todas as vezes que nós quisermos nos referir a uma pessoa, um objeto ou um animal, no singular, nós utilizamos there to be. Num caso, como nós vamos ver agora o singular, então será there is. Que significa there is, significa há ou tem. There is a dog outside. There is a horse on the street. There is a boy in the kitchen. Na forma negativa, nós acrescentamos o not logo após o is. Lembrando que o is é o verbo to be. Então, there is not a dog outside. There is not a horse on the street. There is not a boy in the kitchen. Na forma interrogativa, nós invertemos, nós colocamos o verbo to be, no caso o is, antes do there. Is there a dog outside? Is there a horse on the street? Is there a boy in the kitchen? Vamos ver agora o there to be no plural, onde nós substituiremos o to be por are. Então ficará there are, ou seja, todas as vezes que nós quisermos nos referir a mais de uma pessoa, um objeto ou um animal, por exemplo, em inglês nós utilizamos there are. Ou seja, tem ou há no plural. Então vamos para a forma afirmativa. There are two girls outside. There are five horses on the street. There are seven lions in the zoo. Essa é a forma afirmativa. Vamos agora para a forma negativa. Na forma negativa, nós acrescentamos o not logo após o verbo to be. Como nesse caso nós estamos vendo plural, então será logo após o are. Então, there are not two girls outside. There are not five horses on the street. There are not seven lions in the zoo. Forma interrogativa. Nós invertemos. Nós colocamos o are na frente do there. Are there two girls outside? Are there five horses on the street? Are there seven lions in the zoo? Vamos para alguns exercícios. Primeiro vamos, vamos ver na forma negativa no singular. Então, there is a cat on the table. Como, como que nós passamos essa sentença para a forma negativa? There is not a cat on the table. Lembrando que nós acrescentamos o not logo após o is, que é o verbo to be. There is a bear on the street. Negativa. There is not a bear on the street. There is a book in the box. Forma negativa. There is not a book in the box. Vamos agora para a forma negativa no plural. There are two cats on the table. Forma negativa. There are not two cats on the table. There are four bears on the street. There are not four bears on the street. There are ten books in the box. There are not ten books in the box. Agora a forma interrogativa no singular. There is a cat on the table. 
Como que nós passamos essa sentença para a forma interrogativa? Você lembra da, da regra? Nós invertemos. O is passa a, a ficar, a iniciar a frase ou a sentença. Is there a cat on the table? There is a bear on the street. Forma interrogativa, ou seja, pergunta. Is there a bear on the street? There is a book in the box. Forma, inter forma interrogativa. Is there a book in the box? E agora vamos ver a forma interrogativa no plural. There are two cats on the table. Are there two cats on the table? Ah, o raciocínio é o mesmo. Nós começamos a frase, iniciamos a sentença ou a frase, utilizando o verbo to be, no caso are. Ou seja, nós invertemos. Ó. Are, there two, are there two cats on the table? There are four bears on the street. Pergunta. Are there four bears on the street? There are ten books in the box. Pergunta. Are there ten books in the box? Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Lembrando que você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. Você pode substituir as palavras, porém, seguindo a mesma regra. Para o there is singular e o there are plural. Bons estudos e até a próxima aula.